Violonista, você vai aprender a tocar a música Ana Júlia, esse clássico. Agora, vem comigo. Quem te vê passar assim por mim Muito simples. Não sabe o que é sofrer Vem junto. Tem que ver você assim Lembra dela? Sempre tão linda contemplar o sol no teu olhar Muito simples. Perder você no ar Vai agitar no churrasco. Já, já. E me acharam nada. Música linda, né? Foi sem ter teu carinho. Já, já você vai tocar. Eu me sinto sozinho. Pra agitar no churrasco. E me afogo em solidão. Agora todo mundo vem com você. Agora. Poucos acordes. Ana Júlia. Você consegue. Ana Júlia, moda linda, que musicão. Inclusive, o sertanejo gravou. Quero ver se você está bem informado. Coloca aqui nos comentários quem foi a dupla sertaneja e dupla de, do sertanejo raiz, de modão, que gravou essa música. Vamos ver se você sabe. Coloca o nome da dupla aqui. E quem sou eu? Eu sou o maestro Adeildo Lopes, aí alguns anos na labuta musical, passando aqui algumas das pessoas que eu já trabalhei, trabalho ainda. E agora o mais importante para mim, minha missão de vida, é ensinar você dar a você a oportunidade de tocar as músicas que você gosta, levar você para um outro nível no violão. É isso que você quer? Tocar as músicas que você gosta? Vem comigo, mas claro, se inscreve aqui no canal, porque aí você vai receber todos os conteúdos, todas as músicas, todas as dicas para levar você a realizar o seu sonho de tocar as músicas que te tocam, as músicas que você gosta. Bom, agora eu vou passar para você os acordes dessa música. Ana Júlia, você já incluir aí no seu próximo churrasco. São todos acordes simples. Onde tem pestana, eu tirei a pestana para deixar bem simples para você. Foco aqui. Vou passar para você no tom de Ré maior, para ficar mais suave para todas as vozes, na maioria das vozes cantar. Ré maior está aqui, representado pela cifra D de dado, que está aqui, a cifra D de dado, Ré maior. Vamos usar também o Si menor, que tradicionalmente seria feito assim, mas eu passei de uma forma bem simplificada, que é isso aqui, ó. Sem pestana, dedo 1 no 12, dedo 2 no 23, dedo 4 no 34, e dedo 3 no 44, vai ficar assim, Si menor. Si menor representado pela cifra B de Brasil, M minúsculo, que está aqui. Tem também o Fá sustenido menor, seria com pestana, mas para ficar fácil para você, facilitando para você. Você vai apenas deitar o dedo 1 sobre a primeira, segunda e terceira corda, como você vê aqui, só isso. E colocar o dedo 3 no 44. Esse é o Fá sustenido menor. F, jogo da velha, e, e M minúsculo, Fá sustenido menor. Vamos ao Sol maior também. Que você já conhece. Cifra G que está aqui. E vamos usar o Lá maior, que você conhece também. Tá? Se eu tocar a 7 em algum, em algum momento, fique tranquilo que vai ter a mesma função harmônica aqui. Tá? Se você achar mais fácil a 7, que são só dois dedos, dedo 2 no 42 e dedo 3 no 22. Esse é o A7, Lá maior com sétima. A de ADU do seguido de um 7. Ou Lá maior sozinho. Aí você escolhe Lá maior ou Lá maior com sétima. O importante é que você toque essa música e o importante é que você progrida no violão. E claro, se você quiser acelerar ainda mais, turbinar esse aprendizado, passa lá no primeiro comentário fixado que tem o link do meu curso. Ele vai ajudar você a antecipar tudo isso, chegar muito mais rápido lá no seu objetivo, que acredito que seja tocar as músicas que você gosta. Ou não, coloca aqui no comentário qual o seu objetivo no violão, o que você procura, onde você quer chegar. Porque agora eu vou passar a batida, que é a batida mais usada no mundo, a batida mais tocada, a batida mais linda do mundo, é o Chacundum. Vem comigo aqui. Você vem na tela, uma seta para baixo, uma para cima, uma outra para baixo, escrito TPT de tapa. E uma outra subindo. A batida é só isso. Essa é a batida mais linda do mundo e ela é apenas isso, é ó. Pá, 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 pá. E depois começa de novo. Pá, 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 pá. E 
vai. Aí depois vai ganhando velocidade para entrar no, no ritmo da música. Oh, Ana Júlia! Entendeu? Muito simples. Mas aí você vai fazendo devagar. Primeiro, devagar. Aí depois você vai acelerando, acelerando. E eu deixei aqui, vou passar com vocês a música de novo, falando o nome dos acordes, no BPM 125. O que é BPM? Batidas por minuto. A velocidade que você pode colocar aí no seu metrônomo. Baixa no celular aí. Metrônomo. Metrônomo. Ele vai medir a velocidade que você está tocando. Tudo que é medido, você pode avaliar o seu progresso. Concorda? Sim ou sim? Tá? Ela originalmente é bem mais rápida, mas eu deixei ela mais tranquila. Você não tem que cantar rápido igual a gravação. Ou você não tem que cantar no tom da gravação se esse tom não é confortável para você. Vale para você o seu tom, o tom da sua voz. Inclusive tem no canal um vídeo que eu falo sobre isso aí. É muito interessante que você tenha esse conceito já formado. Porque a batida, eu vou detalhar mais para você, e aí você vai treinando devagar e vai subindo, vai subindo, até chegar na velocidade da música que eu vou passar aqui em 125. Só que o original é uns 20 pontos ainda mais rápido, tá? Mas eu vou deixar em 125 que vai ser um tom legal para você, depois que você praticar, treinar com calma, com paciência, porque esse vídeo... É seu. Você manda na parada. Vem comigo treinar a batida. Então você vai ter uma batida para baixo, para cima. Aí você desce dando um tapa, assim, ó. Você joga os dois dedos e já abafa. Pá! Eu tô chamando isso de tapa. Pá! Ó, pá! E sobe de novo. Tá? Então, vou usar o Ré maior aqui, mas o foco é aqui. Então vai ficar assim, ó. Pam, pam. Tá, e começa de novo. Esse loop se repete sempre. Começou. Ó, o tapa. Desce, sobe, tapa, sobe. Desce, sobe, tapa, sobe. Desce, sobe, tapa, sobe. Mas tá muito rápido. Tá bom, vou fazer mais lento então ainda. Tá. E sobe de novo, pá, pá, tapa, e sobe outra vez, pá, pá, tapa, e sobe bem lentinho, pá, pá, tapa, e sobe. Bem lentinho para você pegar cada movimento, se mesmo assim você ainda estiver achando tá rápido ainda, eu te recomendo deixar mais lento, que aí no YouTube tem essa ferramenta, tem essa possibilidade, você sabia disso? Tá? Pede ajuda aí pro filho, pra filha, porque sempre tem alguém na família que mexe mais com essas coisas, é aí, vai na engrenagemzinha tem várias velocidades lá, onde você pode deixar metade do tempo, 1.5, e até muito mais lento, mas bem lentinho. Porque cada pessoa tem o seu gosto pessoal. E eu deixei bem lentinho aqui. Mas pode ser que para você ainda precisa mais lento, aí você vai lá e deixa do jeitinho que você quer e volta ao vídeo quantas vezes você quiser. Falo sempre isso, criatura, e repito. Volta ao vídeo. Repete, repete, repete. E vai depois aos pouquinhos, aos pouquinhos, com calma, aumentando, para depois você ir... Agora vamos treinar a música no andamento. Então, eu vou considerar que você já repetiu várias vezes, eu vou considerar que você já repetiu, eu vou considerar que você está tendo calma com você, sem correria. E você que gosta de ser bem explicadinho, coloca aqui nos comentários. Eu gosto das explicações bem detalhadas, bem mastigadinhas. Eu quero saber quem é você. Que agora eu vou tocar, vamos tocar a música do começo até o final. Eu e você no BPM 125, que já está mais lento que o original. E o tom Ré maior, vem comigo, foco aqui. Ré maior, Si menor, assim por mim, Fá sustenido menor, não Sol, sabe o que Lá, é sofrer, Ré menor, tem que ver Si menor, você assim, Fá sustenido, Sol, tão Lá, linda, Ré maior, claro, Si menor, olhar, Fá sustenido menor, Sol, você Lá, no ar, Ré maior, sem pestana, Fá sustenido menor, sem pestana, Sol, Lá, Fá sustenido menor, Fá sustenido 
Multidão te aplaudindo. É. E parabéns para você que está seguindo, que está ouvindo para absorver. Parabéns para você que está voltando, que está repetindo. Parabéns para você em especial que está estudando no vídeo, que entendeu que para você aprender de verdade você tem que vir para o vídeo. Qualquer outra forma de estudar fora do vídeo, você só vai, só vai ficar andando na esteira. Agora aqui no vídeo eu te puxo. Eu te puxo, aí você aprende de verdade. Na direita e na esquerda tem dois vídeos aí que servirão muito, muito para o seu crescimento no violão. Fica com Deus, te encontro na próxima aula. Fui!